പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും പി എം കെ എജു മീഡിയയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ സെക്ഷനിൽ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ചാണ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ടി പി എസ് എന്ന് പറയും ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബിസിനസ്സിൽ ഇന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതെന്താണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുകൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം അഥവാ ടി പി എസ് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ടി പി എസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ അതായത് കുറേ മുമ്പ് വരെ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആ സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് ഓപ്പറേഷൻസുകൾ ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻസുകൾ ഇതൊക്കെ മാനുവലായിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് പേപ്പർ വർക്കിലൂടെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് എംപ്ലോയീസ് എഴുതി വെക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അക്ഷയ കേന്ദ്രം എടുക്കുകയാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാലത്തുള്ള ഒരു അക്ഷയ കേന്ദ്രമാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനം പേപ്പറിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരുന്നത് ഓക്കെ പേപ്പർ വർക്കിലാണ് നടന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ആളുകളുടെ എണ്ണം കൂടി നമ്മുടെ ഓരോ സിസ്റ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡായി വളർന്നു ഇപ്പം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റംസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെയാണ് ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതായത് ടി പി എസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം വേർ ദ ഏർലിയസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഈ അടുത്ത കാലത്തായി ബിസിനസ്സിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രീവിയസ്ലി ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം വാസ് ഡൺ മാനുവലി പണ്ട് ഇത് ചെയ്തിരുന്നത് മാനുവലായിട്ടായിരുന്നു അതായത് കുറേ മുമ്പ് വരെ മാനുവലായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു ഇത് ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ടി പി എസ് കളക്റ്റ് സ്റ്റോർ മോഡിഫൈ ആൻഡ് റിട്രീവ്സ് ദ ട്രാൻസേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ ടി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു അതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്നു റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നു അത് വീണ്ടെടുക്കുന്നു ദ ട്രാൻസേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ട്രാൻസേഷൻസുകൾ പലതരത്തിലുള്ള ട്രാൻസേഷൻസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ കളക്ട് ചെയ്യുകയും സ്റ്റോർ ചെയ്യുകയും മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയും റിട്രീവ് ചെയ്തെടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം റെക്കോർഡ് ഡെയിലി റുട്ടീൻ ട്രാൻസേഷൻ സെറ്റ് ആസ് സെയിൽസ് റെക്കോർഡ്സ് ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആൻഡ് വിഡ്രോവൽസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള ഡെയിലി റുട്ടീൻ ട്രാൻസേഷൻസുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പർപ്പസ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും സെയിൽസ് ഓർഡർ ഫ്രം കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൽ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾ വിഡ്രോവൽസുകൾ ഇതൊക്കെ ഡെയിലി നടക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കുക റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസേഷൻസ് ക്യാൻ ബി എനി ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഈ ട്രാൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓർഗനൈസേഷനകത്തുള്ള എന്ത് പ്രവർത്തനവും ആവാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സെയിൽസ് റെക്കോർഡ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ബാങ്കിൽ വരുമ്പോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ്സുകൾ സ്വീകരിക്കുക വിഡ്രോവൽസ് ആ അത് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു നമ്മളൊരു റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവിടെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ടിക്കറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനവും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയും നമുക്ക് ട്രാൻസേഷനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പരിഗണിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നോക്കൂ ദ റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ സിസ്റ്റം ബുക്കിംഗ് ക്യാൻസലിംഗ് എക്സെട്ര ആൾ ട്രാൻസേഷൻസ് സോ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ആർ എ ബേസിക് സിസ്റ്റംസ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്സ് ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസേഷൻസ് ഓഫ് ആൻ
that perform and record the daily routine transaction necessary to conduct the business ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഡെയിലി റുട്ടീൻ ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ട്രാൻസേഷൻസുകൾ അത് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കൃത്യമായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിനകത്ത് ഡെയിലി ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ നടത്തി കൊണ്ടുപോവുകയും അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുകയും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുക ഇതൊക്കെ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കൊണ്ടുള്ള മെച്ചങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ടി പി എസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സുകൾ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് റാപ്പിഡിൻ്റെ മീനിങ് അറിയാലോ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിലുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ദ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസേഷൻ സ്പീഡ്ലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ സക്സസ് ഓഫ് എനി എൻ്റർപ്രൈസ് ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ഓഫ് അഡ്വാൻസിങ് ടെക്നോളജി കസ്റ്റമർ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസേഷൻസുകൾ നടക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ അത് സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് കാരണം നമ്മളൊരു ട്രാൻസേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്രയും ട്രാൻസേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡെയിലി നടത്താൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ടി പി എസ് കൊണ്ട് അതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീഡാണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തത് റിലയബിലിറ്റിയാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വാസ്യതയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് ബി റിലയബിൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് വിൽ ടോളറേറ്റ് മിസ്റ്റേക്സ് ടി പി എസ് സിസ്റ്റം ദർ ഫോർ ഡിസൈൻഡ് ടു എൻഷ്യർ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് നോ മിസ്റ്റേക്സ് ഇൻ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് അതായത് നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മിസ്റ്റേക്സുകൾ കുറവായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താ പറയുക കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു പ്രീ ഡിറ്റർമൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് തന്നെ എററാണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസുകളായിരിക്കും അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടി പി എസിനെ കൂടുതലായിട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കും അതാണ് റിലയബിലിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസേഷൻ മസ്റ്റ് ബി പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ദ സെയിം വേ ഈച്ച് ടൈം ടു മാക്സിമൈസ് എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഓരോ സമയവും ഒരു ഓരോരോ രീതിയിലല്ല ട്രാൻസേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെ അതൊരു ഫിക്സഡായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിലിങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾ ടൈംസ് അതൊരു ഒരു കൃത്യമായ സ്റ്റാൻഡേർഡിലൂടെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ടു എൻഷുർ ദിസ് ടി പി എസ് Uh, interface are designed to acquire identical data for each transaction appo oro transaction um oru ore pole cheynadu kondu namukku adine pettan thanne endu cheyan pattum identify cheyan pattum appo appo nammal manual aayittu cheyna samayathe chalapo cheri cheri vyathasangal eluthilo allengil cheynadilo okke cheri cheri vyathasangal undayikkam pakshe tps il angane varilla ella appo പർച്ചേസ് ആണെങ്കിൽ ആ പർച്ചേസിൽ വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും സെയിൽസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഒക്കെ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല അതാണ് അവിടെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇനി കൺട്രോൾഡ് ആക്സസ് ആണ് കൺട്രോൾഡ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഈ സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല സിൻസ് ടി പി എസ് സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി സച്ച് പവർഫുൾ ബിസിനസ് ടൂൾ ആക്സസ് മസ്റ്റ് ബി റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് to only those employees who require their use ubhayogikunnad aarano avarkku mathrame endeyan pattu adinathekku praveshikkan pattullo alle computer system operate cheyan pattukullo kaaranam oro systemum krithyamaya password um username um password okke undavum adu anusarichu mathram aa ubhayogikunna aalukalkke adinath endeyan pattu enter cheyan pattullo appo angane
അതായത് ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് പല രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം പ്രൊഡ്യൂസസ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ടു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് വേരിയസ് റിപ്പോർട്ട്സ് ലൈക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സിനകത്ത് ഡെയിലി ട്രാൻസേഷൻസുകൾ ജേണൽസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ജേണൽസുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് അതിനകത്ത് നിന്നും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടാലി ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് ടാലിക്കകത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷൻസുകൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്താ അവിടെ ഉണ്ടാവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള റിപ്പോർട്ട്സുകൾ സെപ്പറേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിന് അടുത്തത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഇതിനകത്ത് സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻസ് കളയുന്നില്ല ഓരോ ദിവസവും നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡേറ്റ ബേസിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട സമയങ്ങളിൽ ഡേറ്റിനനുസരിച്ചോ അത് ഇനി അതല്ല പ്രയോറിറ്റി അനുസരിച്ചോ ഇൻഫർമേഷൻസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് അതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ലിങ്ക് വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള സിസ്റ്റം പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നോക്കൂ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ദ റിലേഷൻ വിത്ത് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ത്രൂ ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേറ്റഡ് ഫ്രം ട്രാൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടി പി എസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇറ്റ് ടു ഇറ്റ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈയേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലാത്ത പുറത്ത് വരുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പോൾ സപ്ലൈയേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അവരെയും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി ലിങ്കാക്കി ഇതിൽ നിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മീറ്റ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നമുക്കൊരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു ടി പി എസിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെയ്തു തീർക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഡിസിഷൻസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽ ആർ സ്ട്രക്ചേഡ് ഹെൻസ് ദ ഡിസിഷൻസ് ക്യാൻ ബി പ്രോഗ്രാംഡ് വെൽ ആൻഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഓപ്പറേഷണൽ പേഴ്സണൽ ക്യാൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് പ്രോഗ്രാംഡ് ഡിസിഷൻസ് ഫോർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി ദിസ് ഇസ് ഡൺ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സോ ഈ പ്രവർത്തന മേഖലയിൽ പലപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസുകളൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസുകൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആവശ്യമാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കും എന്തുകൊണ്ട് കിട്ടും ടി പി എസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ടി പി എസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓപ്പറേഷണൽ ലെവൽസിലേക്കുള്ള ആവശ്യമായിട്ടുള്ള റിക്വയർമെൻസുകൾ നമുക്ക് ടി പി എസ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടി പി എസിന് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ല